的自我将受到严峻的考验，但却也是一次了解自己的绝佳时机。友情就不一样了，友情肯定没有同归于尽的关系，无论感情再好，也会保持一定的距离，或远或近，都不会把对方拉进自己的生活当中。所以，友情就是并肩同行，爱情是正面对决。那你和蒋毅的正面对决结果怎么样？这雨还没停啊，今天出门忘带伞了。我从不带伞，因为我总会把伞弄丢。你说人为什么总会丢伞呢？因为雨总是会停的。雨停了，伞就不需要了。你觉得丢失的伞还能找回来吗？不重要，因为从你丢掉它的那一刻起，它就已经属于下一个捡到它的人了。这么大的雨，咱俩一把伞也撑不下，你头这么大。我从哪让你头大呀？从小到大，我都没顶帽子是你能戴上的。行了行，这给你。你怎么有两把伞、啊？捡到的呗，你不要，你不要慌。要要要，拉人家。在哪儿捡的？嗯，奶茶店啊。那以你的经验，这条鲸鱼要花费多长时间才能画完？算上防水胶的话，三五天吧。你怎么知道它喷了防水胶？大哥，因为这个东西叫雨伞。啊。哎，这只鲸鱼怎么少了一只眼睛啊？我看看，哪儿少了？这不都在呢吗？你这么紧张干什么？我看错了。哎，你说这个画鲸鱼的人把这把伞设计成透明的，他肯定是希望拿到伞的人一撑开伞就可以看到鲸鱼。
我猜，画鲸鱼的人一定是个非常温柔的人，而且把鲸鱼画的这么好看，一定又有才华又帅气。你笑什么？谁笑了？你刚刚明明笑了。我没笑啊。你这样，哼，我可没有啊！你听错了。你你就是，哼哼，我没有。你有？我没有。你笑什么呢？没笑。你给我分享一下。不笑真是不让人省心。黄英泽，这天也没下雨，你打什么伞啊？蒋毅，这我去！你干嘛？大哥，大哥，你煤气中毒了。那个，不好意思，不好意思，我我刚才真不是故意的。你这是，这怎怎么了？我，这妆难道不好看吗？很难说。你懂个屁呀、啊、你！这是当下最流行的 fashion 女装。最近流行鬼装啊。鬼装？你才鬼装呢！算了算了，跟你说也说不中。好了。说正事，你不是不爱看爱情电影吗？为何今日来赴约？我这不是闲着也是闲着，就来陪你看嘛。那说好了，看爱情电影的时候，不许吃爆米花。是，现在这情况我也吃不下去。我的意思是，饮料能好吧？嗯，饮料可以。啊，那就行。要不然这庄园就白来了，跟庄园有什么关系啊？其他人呢？怎么就我们仨呀？你这脸怎么？笑笑笑笑个屁呀笑！你你这脸怎么？我脑子有病行吗？笑笑。行，这小刚牙怎么来了？你打电话问我看不看电影的时候，我俩正好一块打游戏，我就顺便叫他一块来。你不会是买了两张电影票吧 ？OK， 我不是故意要笑你的，对不起，但我憋不住。哎，他为什么还弄个假门票啊？哎，假票到的都是小事儿。我还以为他看西装魔鬼的时候被鬼附身了呢。走吧为什么要换座啊？都不许说话了，谁再说话我揍谁
怎么办？啊，行，我知道了，我马上过去啊。我想上厕所，陪我上个厕所。你们两个到底还能不能看电影了？干嘛呀？我也不知道上个厕所了。不好意思，你请我一下。你请我一下。什么时候男生也结伴上厕所了？哎哎哎，疼疼疼！你们你们没事吧？这些年怎么了？你的脸怎么了？哼。王英子啊，为师可不是这么教你的。你先别说我的事儿了，先说说你们吧，怎么回事？有帮小混混骚扰一菲，非要请一菲吃饭唱歌，一菲不愿意，他们就动手动脚的。那我能愿意吗？然后我就打电话叫蒋毅和庄远帮忙，蒋毅怕你担心，我也就没叫你。你可真行，你出去打架不叫我，看不起我呀？不是啊，不是我不叫你。我是怕你这个妆把那混混给吓死。你什么意思啊？呃，不不，我那意思是，下次打架，下次我一定叫你。这还差不多。那你们是赢了还是输了？那肯定是打赢了呀。哎，行了，别逞能了，都这样了，来，你给他擦。你，过来。啊。过来。你也过来吧。嗯。你这个。再弄一下，再弄一下。你，过来，过来，过来呀！坐这儿，来。啊。坐这儿。哎呀，赶紧的吧！真是的，打架还要人家给你擦药。转过来，转过来。嗯、看哪儿呢？看你呢。认真点啊！啊！擦一擦，擦擦！对不起，对不起，我轻点。你笑什么？没笑什么呀。我这样子真的很难看吗？倒也不是，那是什么？哎呀，我说实话啊，我觉得你平常素颜的时候，比你化这个妆好看一万倍。过来啦。我轻点啊！这这次没跟你好好看电影，下次陪你啊！我才不再跟你看电影了呢。这次你们两个突然跑出去了，害得人家连电影都没有看完，也跟着跑出去了。我，大哥，大哥，你哪位啊？万雨伞。
哭了。本来也是假的嘛。但是那个胶原，那个胶原太好看了。那我再买一把伞，然后画一个一模一样的，你看行吗？不一样，你就算是再画一把，也不是以前那一把。那要怎么办呀？你别管我了，你就让我自己一个人在这哭吧。我哭会儿就好了。哦，天哪！怎么办呀？怎么办呀？所以那把伞不会真是蒋毅捡的吧？肯定不是，他的画我怎么可能认不出来？但人家都送你这样的礼物了，你怎么还不能确定他的心意呢？可能是因为我请他看爱情电影，结果他把周远带来了。这人还真挺妙的。他是挺妙的。老听你说航天城，那到底是个什么样的地方？我该怎么跟你形容他呢？在我的眼里，没有任何一个地方。比那儿的阳光更灿烂。回来了，啊，给你带饭了，谢了。哇塞，我没亲错家门吧？谁让我寄人篱下呢？免费的男保姆。周远，这该说不说，家政界缺少你这么一位人才，真是可惜了。我也觉得是，不单是打扫卫生、收纳物品，我也是一把好手。你的冰箱、橱柜还有衣柜，没用的我都给你扔了。放心吧，没给你扔了。这把伞怎么会在你这儿呢？当时黄英子把航天城翻了个底朝天都没找到。钟远，啊，你小时候有没有特别喜欢的偶像啊？那就是张曼玉。那如果要是给你个机会跟张曼玉做朋友，你会怎么样？做朋友？那我肯定会非常幸福。那如果要是张曼玉跟你的发小比？哪个更重要？当然是发小了，这怎么能比呢？偶像之所以是偶像，是因为偶像只存在于人们的想象中，距离产生美。这发小就不一样了，发小陪伴我们的成长，是我们的人生当中不可抹去的一部分。那按你这么说，还是发小比较重要呗？等会儿。你说的好像不会是那个丁野吧？行，挺聪明，没白学。你的意思是，丁野和黄英子，他们俩，对。哎呀，不可能！你们俩可是航天城的蒋毅和黄英子，别说什么丁野、王野，谁来都不好使。老蒋，我知道那件事情之后，大家心里都有了隔阂，也都渐渐疏远了。但是你看，你现在回来了，我们还像以前一样又重新聚在一起了。重点是，你别再当一颗绕着他转的行星了，你就当一颗彗星，该往上撞你就得往上撞。恒星来电话了。
什么意思啊？叫我出来也不说话。我就是有点，有点开心，你终于肯出来见我了。江一，问你个问题。说。还记得那把伞吗？哪把伞？你给我画的鲸鱼伞。啊，我都说了，那是我捡的。全航天城会画画的男生不超过五百个，像我这样这么喜欢鲸鱼的女生不超过两百个。但是会在雨伞上画鲸鱼的人，我觉得只有一个。那是我画的又怎么样？你丢了丢了。行，那我也问你一个，你如实回答。我想问你跟江叶，丁叶是我喜欢的作家，小时候是，现在也是。但是在我的心里，我只拿他当朋友。你怎么知道我要问这个？难道你忘了，《讲义列传》的作者是谁了？我可是黄英子，全航天城最了解你的人。外婆给我打电话了，说她想我，想让我回去看看。魏博不是最怕麻烦我们吗？怎么会给你打电话？是啊，所以他让我回去，肯定是有事儿。你要不要陪我一起回去啊？你要是没人陪的话，我就将就陪一下。嗯，我没有人陪大晴天的，怎么还带个伞？我现在只要出远门，都会带把伞，有安全感。什么意思？丢伞后遗症啊？可能是吧。所以你当时怎么没让我再给你画一把？我如果跟你说了，你不许笑我。好。我当时觉得，那么重要的礼物被我弄丢了，我没有好好保护它。我伤心，是应有的惩罚。我也不配。
文昌。哎，你慢点喝。说吧，到底怎么回事？你跟杨帆怎么了？他现在人在哪儿呢？杨帆回他爸妈家住了。你去找他了吗？也没打电话。那肯定也没道歉呗。关超，你怎么从小到大都这样啊？出了事儿以后，喜欢一个人闷着不说话。那你说你一个人在这发泄，能解决什么问题吗？行啊，别说了。其实有时候，我觉得我特别对不起杨帆。为什么？我还是会想起一菲。嗯。冠超，其实我也会经常想到一菲。英子，我和你不一样。英子，你能不能别老搁那儿晃啊？我压根没动，是你自己一直在慌，好吧？哎呀，你真别慌，你再慌我真吐。这样呢，有没有好一点？嗯，好多了。真是服了，蒋毅，你从小酒量就不好，还把自己喝这么多，你图什么？嗯。嗯，大哥，你知不知道你很沉呐？你好意思吗？一个大男人直接把整个人都夸在我身上，你喝多了。这个都，我没醉啊，我没醉，我说了我没醉，就我没醉。晚上这么大声，我没醉。对不起啊，对不起啊，你没醉个屁呀、啊！你没醉，祖宗，求你了。小点声。不是都说，播多了以后说的话，人们醒了都记不得了。可是我怎么都记得？你记得什么？我记得，我小时候玩真心话大冒险的时候，撒谎。你撒什么谎了？其实我……其实你什么？你过来点。其实我……嗯。哎呀，天啊！真是大晚上怎么喝这么多酒啊？哎呀，找不着他身份证，酒店开不了，就只能先给拖回来了。这老蒋也真是的，这孩子都回来，他也不说回来看看。哎呀，现在说这些有什么用啊？人家房子都卖了，这根本就没有家。哎，你快去给倒点那个蜂蜜水解解酒。啊啊啊！好好好。哎呀，你帮他把鞋脱了啊，我去给他找那个铺盖，然后今天晚上就就就就就在这儿对付一宿吧。好，帮你把鞋脱一下。来，你等一下。你又要干什么？我跟你说，我
。我可不是那种随便在别人家里就脱鞋的人。少废话了，你以前来我们家没光过脚啊？快点！哎，我真的不脱、啊。哎，哎呀！快！我又不是脱你衣服。哎、他要脱我衣服。别废话，赶紧的。我什么都没干，我就是帮他脱了个鞋、啊。我其实可以自己脱，而且你刚才也不是那么说。英子，你们现在都老大不小了啊。说话办事儿得注意点分寸。就是。你是不是嫌自己活太久了，蒋毅？泡面。吃什么？我要吃泡面。小点声。我想火腿鸡蛋、芝士，还有青菜。我的、嗯、我发誓，我以后再跟你喝酒，我就是狗。我去跟你做泡面，别再嚷嚷了，大哥。不要香菜。怎么？看什么？你你这裙儿是？我这裙子很好看吧？是是是,是挺好看，偷的外婆的。哎，对对对对对对对对对，锅锅锅锅，一会儿翻翻锅。你懂个屁呀、啊！这是我攒了一个月的钱买的新裙子，当季最流行的，你不懂，无语。哦。过来。明白。嗯、哎，等会儿。一哥就够了吧？马上就要高考了，必须两个蛋，补充蛋白质。瞧这点出息，吃个面吃的这么带劲儿。就你有出息，偷菜都偷到我们家来了。这都快高考了，你还有心思玩这个呀？这叫劳逸结合。哎，我最近成绩啊直线上升，按照这个进步的趋势。我肯定能考上我心仪的大学。你怎么样？你准备考哪儿啊？嗨，我一学渣，混吃等死呗，反正哪儿也考不上。要不然我们考同一个地方吧。我们也总不能永远留在航天城。大城市是挺好，但堵车又容易迷路的，我我懒得去。那如果我们以后不在一个地方了，那我们就没有办法天天见了。那不正好吗？没人天天占我电脑了。来，行行行行，我刷碗去了啊。那你以后再吃不到这么好吃的面了。快，尝尝。你这酒醒的挺快的。哎，对了，老关那事你怎么想的？老关那事儿，明天你干嘛？你有点自己的事要处理。你在航天城还有什么自己的事情啊？反正就是很重要的事儿，行吧？那你忙完自己的事情，听我不说。哦，好。哎，这面就这么好吃啊？我可没说这面好吃啊
。那你觉得不好吃、啊？别吃了。哎，好吃好吃好吃，我吃。不过你要真说这面哪好吃的话，可能是因为……因为什么？因为是你做的，你个王八蛋，给我装醉你别是这么着急，又没人跟你抢。老蒋，你是不知道，这几天你不在，我天天吃泡面，我怪吃吐了。泡面怎么了？泡面也挺好吃的。黄英子给你做过芝士泡面了。啊？老贾，你有问题啊！坦白从宽，抗拒从严。说，时间。就前两天，弟弟。他家，他家。你回去这几天，住他家了？有什么问题吗？这还没问题啊！你都住他家了。黄英子家，我不是没去过。有顾阿姨做饭。哪还轮得到他什么事儿？说明那几天只有你们俩在家。但是如果只有你们俩在家的话，你们也可以去外婆店里吃馄饨或者下馆子。按照我对黄英子的了解，好不容易回去一趟，她怎么可能会放过吃遍航天城的机会啊？所以，真相只有一个，那就是那天已经夜深人静，所有的店。都已经关门了。哎，你呀、啊，不去做侦探，真是可惜了。痛！你们还干了什么？哎，什么都没发生，不可能。你的表情骗不了我。哎，庄远，你不觉得你现在这个八卦的表情，特别像你妈吗？我这不也是为你操心吗？咱们六人组，老关呢，已经有了新的生活、新的家庭。我和明玉恐怕也不会有结果了。但是你和莹子可是我从小到大刻的第一对 CP。你们俩要是没在一起，我就再也不相信爱情了。哎呀，那就是因为是从小一起玩到大的朋友，那关系才不容易改变嘛。那你看人家老友记，人也是六个人。你跟我好，我跟你好，来来回回的，人也是朋友啊。那二十多岁认识的朋友跟六岁认识的朋友能一样啊？那那把伞呢？你好不容易找回来，你干嘛不直接给他？没找到机会呢。这还需要什么合适的机会啊？哎呦，我帮你给他打电话。打什么电话呀？再说了，又没下雨，送什么伞呢、啊？你确定这跟下不下雨有关系？行，那我就等到下一个下雨天。我不想再在这个家看到这把伞。钟远儿，嗯，这好像是我家吧？哦，是的，对。
。英子，哎，婚恋中介的选题已经做好了，再过几天就要上线发布，要不要再看一眼？好。阿姐，我的名字怎么在前面啊？我的意思啊。不是，这是你的项目，而且你是选题发起人，署名在第一位，这不是老规矩吗？你什么时候也开始用规矩跟我说话了？如果没有你，这个项目我早就放弃了，所以这个位置必须是你的。哦，对了，还有一个好消息，你的续约合同已经在走流程了。真的、啊？这个好消息不仅是对于你，对于我来说也是。这么开心啊！你不怕有朝一日我崛起了，把你金牌记者的位置给抢走了？说实话，这个金牌记者我早就当累了，新视角也该出一个接班人了。如果让我选，我希望是你。<笑>聊什么呢？这么开心？主编，你俩什么时候关系变这么好的？最近总见你们粘在一块儿。<笑>你以后会经常看我们在一块儿的。哦不，暂时不会啊。主编，我要请假。啊？为什么？那工作呢？有影子啊。等这篇文章上线，我就带我儿子度假去了。走了。黄英子，这么多工作等着你呢。丁野的采访呢？你是打算写成人物传记吗？主编，很快了，胜率在望，抓紧。收到。这样的改变我根本接受不了。这是经过公司深思熟虑后的结果，你能告诉我，你不接受的原因是什么吗？女特种兵，逗我玩呢。那女高中生的人设，又好在哪里呢？还是说这个形象对你来说有什么重要的含义？如果你能说服我，那也 OK。高总，我觉得讲义的意思是讲义，我们平心而论，回到一个商业游戏的本质，特种兵的卖点比女高中生要多得多。生化危机你也不是没有。生化危机跟迷宫本就是两个概念的东西，怎么能混为一谈呢？现在把个人表达和商业输出混为一谈的人是你。蒋毅，你很有能力、有才华，所以对自己有坚持，这些我都能接受。但你要理解，你把游戏带到了公司，你就要知道，这不是你一个人能说得算的。蒋毅，你有什么想法，你说出来，我们可以沟通的。你们这是叫沟通吗？你们这叫逼我服从。我才是这个游戏的第一开发者，我才是唯一一个知道这个游戏本该是什么样的人。你们现在就是在逼我把我一手创造出来的东西改成一个面目全非、讨好市场的三流货。如果是这样，我不干了喂，你好。黄英子吗？对，我是，请问哪位？啊，我是 Chloe， 我们之前见过的。我打给你是有件事儿想请你帮忙。蒋毅，他怎么了？是关于迷宫的人设，他和公司的分歧很大，我想请你帮忙劝劝他，让他冷静下来，和公司好好的沟通。好，我知道了。请问你知道蒋毅在哪儿吗？应该在办公室吧。那边，池总。谢谢。我
我喜欢你，蒋爷。瓶子。喂，黄小姐，你上午说要专访，接着就消失到现在。丁爷，嗯，我陪你去过游乐园，陪你去过水族馆，对吧？对啊。我们是朋友，对吧？对啊。那你今天可不可以陪一下你的朋友？是为什么？我是最是你的快乐，是为什么你太想说我都懂了？我在长长假日拖着，感觉不敷衍我，但是还是明白你不是我，什么为什么？还是要跟你说一声，我是真的想到，今日能跟我儿子的偶像丁野先生在这里共勉。还是要跟你说谢谢，谢谢，感谢，感谢啊！再敬你一杯。就是说，今日这 KTV 的装修跟颜色搭配。也让我非常的欣喜。为了这份欣喜，我再敬你一杯。你喝吗？你是不是喝多了？我没多，我真没多。我就是有点困。给你唱个歌，唱完歌我就醒了。咱俩继续喝。为什么不接我电话？今天的事情真的是一场误会，你能不能让我解释一下我认识男孩子，我每一天都没有那么快乐。不，当朋友还是快乐的，因为我不是单纯的只想跟他当朋友，你懂吗
，你直接跟他说不就行了吗？因为我害怕。我怕呀！天不怕地不怕，航变成了黄英子还要怕的时候。嘿，你以为呢？这世界上就不会有一个人什么都不怕的。我害怕，我一跟他说，我们两个连朋友都当不成了。我还害怕，那万一喜欢上别的女孩怎么办呀？他以前不在国内的时候，我没有这么多想法。他一回到国内以后，他每天在我面前晃来晃去，晃来晃去的。我就每天想着，是不是吃不饱、穿不暖？他的工作是不是不好？他是不是受人欺负了？他的脖子会不会着凉？外国人那么吵，他为什么就看不到我的心呢？看不到我的心，他脖子是挺长，是吧？你觉不觉得他像一个大白鹅啊？他冬天的时候，他穿上一个羽绒服，这样一抻一抻一抻的，脖子还露出半截儿，太像个大白鹅了。行了，差不多了，我们走吧。OK。最后一些我会帮你一起完成的。拖的地，你换鞋。你怎么了，老贾？庄二帮我打个电话。给谁打电话呀？黄英子。给黄英子打电话，你不自己打？叫你打你就打。干嘛不接我电话？可能是你啊，庄远呢？你喝酒了？对啊，我不能喝酒啊。你跟谁喝的酒？跟你有什么关系啊？你现在在哪儿？我在哪儿跟你有什么关系？我为什么不能喝酒啊？我喝酒为什么要给你报备啊？你跟我什么关系？我们俩只是普通朋友
，懂吗，蒋玉？我们两个只是普通朋友的关系。蚊子，你喝多了。哈哈，我喝多了，什么酒能让我喝多了？我，我可是航天城里面的黄金啊！喂，黄金子，喂，哎，黄金子怎么了？你慢点儿，这五分钟的跑道，不就露馅了吗？黄子，黄子，你没收拾啊？啊，上哪儿了？我看看。小玉啊，我不是出现幻觉了吧？是幻觉吗？嗯，那是真的。我，我很尴尬。这不废话吗？你家这密码从小到大你也不换，也不怕换上进来了。你怎么这么快过来了？我我正好在这附近嘛。不对，从小到大，只要你一闪烁，你就是在撒谎，你在骗我。你你你慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点！哎哎哎哎！谁能想到最后是我教你的？嗯。谁又能想到最后是你青出于蓝胜于蓝了呢？那是你根本就不会啊！放屁！我怎么不会啊？你再拉着我滑一圈。啊！你扶好我啊！哦。为什么他们滑都能直着，只有我撅着呀？我也不太行。那你教我个屁啊！行了，差不多了，人走了。你去哪儿啊？我不跟你说了吗？今天我有比赛训练。你这技术不用训练的比他们强，再陪我滑一圈呗。那不行，你快迟到了。你再陪我滑一圈呗，蒋毅。那万一一会儿我,我自己摔了咋办？那你就先别滑了呗。我就要滑。喂，哎，救我！又怎么了？我真摔了！哎呀，别闹，我正打比赛呢。我没闹，我感觉我腿折了，我现在起不来，根本动不了。好，那你就先自己接一下。小叶，先不跟你说了，挂了。我我没骗你。放心的，嗯，您看，英子姐这只脚还能动呢。别抖了，没事。你擦擦一点，擦一点。哦，抖疼。慢点，慢点，慢点，慢点。来了。你可来了。我走了。在这儿呢。你还好吗？你说呢？反正你也不管我的死活，你来干什么？不是，我一开始以为你骗我的呢。啊，对对对，我骗你呢，我现在也骗你呢。你出门以后我脚就好了，我就可以活蹦乱跳了，我还能跳霹雳舞呢。
，蒋毅，莹子摔倒，第一个打电话的就是你。不是，我那时候真以为他跟我开玩笑呢。别解释了，我道歉。哎呀，好了好了，索性只是上韧带，没有骨折。不过莹子得在家休息一段时间了。哎，那我们来分配一下任务吧。嗯，嗯，有郭阿姨在，莹子的一时起居不用我们担心了。哎，明宇，那你和庄远给他补课。嗯，然后我负责给他换药。蒋毅，那你就负责每天来看他啊，然后给他带零食，陪他聊天，逗他开心。那你看他每天在这儿，他多无聊啊！就是，切，他才不会呢。别，我会。你会？你会什么？我发誓，以后只要皇子再受伤，我蒋毅绝对第一时间赶到。就这脚受伤了？这儿，这儿疼，这儿也疼，这儿。但是我不方便给你看。不是，咱们俩从小一块长大的，这有什么不可以看的？给我看看，你给我看一眼，怎么了？你给我看一眼。看一眼。你简直个流氓！你你是不是跟别的女的也这样？我没，我没，我我。我为什么要这样？我没有啊。是不是跟彭龙也这样？大哥，大哥，大哥，我。是不是？你真本事，你占便宜。你不是占我便宜？我不是，我没占你便宜，我我占你他妈你便宜。大，我我我。以后呀，咱们不能喝酒，就别喝了。Sorry 呀、啊，我也没想到刚才我手劲儿那么大。嗯，好了，我我这也不难受了，没什么大事儿。你也早点回家吧。还有，我觉得以后我们还是保持一定的距离吧。为什么呀？你说为什么？可洛伊啊？你喜欢可洛伊，我能理解，毕竟她长得很漂亮。我没觉得她哪儿漂亮啊。而且她很懂你，你们两个是同行，有共同语言。这也还好吧。最主要的是她关心你，她知道你跟公司有矛盾，第一时间给我打电话，让我去。哎，黄黄黄黄黄子。我不喜欢他，我不喜欢他，那我都看到了。你们俩今天，你们俩，你们俩，嗯呐，我，我，我们俩，我们俩什么这样这样的？是他这个我，我我一下没反应过来，他这样上我的脸了，那我能怎么办呀？就你那个视角，看我们俩可能是这样了，但，但我那注意力。全都集中在你身上，我刚想出去跟你解释，你一下跑老远了，我追都追不上。哎呀，再说了，我都已经拒绝他了。我觉得我还是应该跟你好好谈谈。好啊。我们是很好的合作伙伴，对吗？当然。我的意思是，我们是朋友。是合作伙伴，但也仅限于此了。蒋毅，下午的事情没有什么大不了的，我选择表达我的心意，你选择拒绝，我们没有伤害彼此。可以，我不想让事情变得太麻烦，而且我已经有喜欢的人了。我知道。我尊重你的决定。反正事情就是这样。你还有什么想问的吗？我一直也没有问题想问啊，是你一直在跟我解释。行，你不问，那我问，你去我公司干嘛呀？我知道你因为游戏人设的事情跟公司闹得有点不愉快。我知道这个游戏对你来说很重要，但你的性格又很倔。你不会是来劝我放弃的吧？我就是想知道，你为什么对这个角色这么坚持
。这角色叫什么名啊？跳跳糖。为什么是跳跳糖？不是牛奶糖，不是棉花糖，非得是跳跳糖。因为我在做这个游戏之前，我就在画这个角色，早就有感情了。而且再说了，没有这个角色，就没有这个游戏。所以这个游戏的主角，只能是他。江一，如果你是因为小的时候我们开玩笑打的那个赌，你现在已经赢了。为什么呀？因为在我眼里，你已经是一个非常厉害的游戏设计师了。你又没玩过我做的游戏。我怎么没玩过你做的游戏？是你啊，你来干嘛？不是答应你每天要来了吗？你要是不想来的话，也可以不来，没有人强迫你。好了，你的任务完成了，你可以走了。哎，你说你每天躺床上，无不无聊啊？你说呢？我在这躺了一个星期了，除了看书学习，什么都干不了。我的成绩简直是突飞猛进。你干嘛？你要跟我一块学习啊？我能像你似的吗？我呢，给你做了一个小游戏，给你解解闷。什么游戏啊？你小时候不是最爱玩俄罗斯方块吗？我呢，这个是升级版。咱小时候那个最多只有七个形状的方块，我这多了五种，一共十二块。我都多大了，还玩俄罗斯方块啊？反正一共六关，只要你能通过最后一关。我就给你一奖品。什么奖品？你通关了你就知道。走了。啊。这那没什么事儿的话。我就先走了，白痴！我不光玩过你做的游戏，我还玩通关了，而且游戏奖品我也看到了。怀疑他什么情况？没什么情况，就是跟小时候一样笨，摔了一跤啊。那他人没事吧？没什么事儿，擦破了点皮，抹点药。好、哦，那就行。哎，不过刚才你五分钟又跑过去，没露馅儿啊？反正也喝大了，糊弄糊弄就过去了呗。行，那我睡了。啊。哦，对了，插播一条天气预报：明天十五度，有雨。你的脚好点了吗？能走路吗？已经消肿了，走路也不影响了。如果你晚上不忙的话，想请你吃个饭，餐厅我已经订好了，我发你。什么事啊？这么隆重？没什么事，就是约个饭，晚上见。先生，你的酒。嗯，谢谢。
，不好意思啊，加班，我马上到，等我啊。没事儿，不着急，你慢慢来。金野、啊，你怎么来了？陪我去个地方。啊？不是，哎，我今天晚上约了别人吃饭。你不是答应要陪我完成最后的愿望吗？必须是今天吗？必须是今天。不是那，哎，大哥，你最起码告诉我去哪儿干什么吧。去了就知道了。哎，不是，什么情况？我约了别人吃饭，今天晚上。丁野，你手机有信号吗？当然没有了，来这儿就是为了不用看手机啊。哎，马上就下雨了，就因为要下雨，所以才来这儿。不是，你这个遗愿清单上的最后一项到底是什么呀？来山里烧烤，还是下着雨在这露营啊？是我自己来。日出，我想看西山雨后的日出。什么？那也就是说，我们从现在要待到明天早上。对啊，你有事吗？我。这是我最后的愿望，你不想陪我吗？我不是那个意思。你等我一会儿。不好意思，先生，我们今天已经打烊了。啊，二十分钟，再给我二十分。啊。这什么信号啊？我现在山里信号不稳定。不是，你在哪儿呢？贾一，贾一，你能听到我说话吗？我现在在山里。爹也在话，不发话。你今天别等我了，我估计，我估计今天有点悬了。喂，贾一。我，喂，喂。哎。不好意思啊，再再打一个。对不起，您拨叫的用户。先生，那您这，请稍后再拨。啊，马上走。嗯，马上走。好的。
也是你的，不是你的东西，你一直等下去，也不会是你的。可这么好的风景，可是很难遇到的。啊，这黑不隆冬的，什么都看不到，哪有什么景色？秋天的时候，这里满山遍野都是红叶，可漂亮。就你看那个山，后面是一片海，有个沿海的高速公路，每天有好多人在那儿飙车。到了七八月份，还能在海上看到市场。你怎么会对这儿这么熟啊？以前上学的时候经常来。学校门口就有公交车站，一直坐到终点站，就是这儿。现在想想也过了好多年了，好久没来这儿了。你为什么把最后一个愿望会选在这儿以前有一个人，他告诉我西山雨后的日出很漂亮，所以我就想亲眼见见。不知道今天有没有这个运气啊？一定有的。但愿吧。早，早啊！谢谢。你怎么那么早就起了？你不是来看日出的吗？怕你错过。你不会没睡吧？我想问你个问题。什么？你之前做了那么多事儿，比如下象棋、学做口水鱼、去坐过山车，这些事情都不像是你感兴趣的事。你为什么要做他们？如果我说这不是我的愿望呢？不是你的愿望，那你为什么要在遗愿清单上列上他们？之前你问我下本书什么时候出，其实我早就开始写了，十年前就开始了。
，但这十年，我一个字也写不出来。在我看来，你已经写出最好的书了。小二，我性格很古怪，不合群，不喜欢和别人玩，所以就整天关在房间里，一个人写东西。后来我才明白，真正好的东西要跟朋友一起分享，所以我很羡慕你，因为你有航天城的朋友。现在，我也是你的朋友了。但我现在最羡慕的人是蒋玉。重拳出击啊！谢谢你。谢我做什么？因为遇到了你，我才能完成所有的愿望。老蒋，老蒋，你说你这……哎，行行了，你就别搁那唉声叹气的了。我这是叫怒气不争，咱俩也不用互相伤害，谁比谁也没好到哪儿去啊。对了，跟你说一声，我今天不在家，我下午要去明宇的公司面试。真真的假的呀？我要做的选题呢，跟导师让我做的不一样，他就把我的研究实验室停了。明宇的公司刚好有相关的项目机会，所以我想去试试。那明宇知道这个事儿吗？不知道。我不想让他为难。加油。了。行，我到家了，那你赶紧回去吧。拜拜，走了。合同，我基本上看了。对不起。蒋一现在都没来上班吗？是的。哦，那他有没有跟公司请假什么的？这个我不太清楚。
，谢谢啊。好，黄英子，你也找不到蒋毅吗？哦，对，他今天一天都没来上班。今天迷宫开项目会，需要他参加，但他到现在都没有出现，现在这个局面对他很不利。我知道了，我再去找找。啊，黄燕子，嗯，那天你在公司看到的，其实他已经跟我解释过了，没事了。怎么样？你的论文资料找的，好是不行，我还得再。哎，那我继续找吧。庄园，我先走了。站住。来吧你，大姐了，你要干嘛？真是服了你了。你好，您拨打的电话已关机。干嘛？关机。我就说你都找不着他，我上哪儿找？我俩没住一起。你说什么？我说什么了？你们俩没住一起。哦，前两天他刚好在我们家附近办事儿。什么事儿？陪我修电脑。在哪儿？平乐园电子城。之后呢？之后，我就打车回学校了。干嘛审犯人呢？连我都不信，那是因为你有前科呀、啊。上学那会儿，你跟他总是合起伙骗我。你今天也没胃口吃饭吧？你腿给我。你还是人吗？放回去。我没赢过的脸，太瘦就不好看了，得有点肉才行。喏，像先这样。这张有故事的脸，你要不再夸他一下？没反应。吃。啊！就算我有故事又能怎么样？蒋毅他，蒋毅，蒋毅怎么了？他见到我就像见到鬼一样，见到我就跑，我招他惹他了。最近我也吃不下，睡不好，我都瘦成什么样了？马上就要高考了，准备大学的提档线又很高，万一我考不好的话，那我整个人生都毁了。我如果毁了的话，我就没法跟你们玩了，没法跟你们玩的话，我就会一个人在。哎呀，好了好了好了，我说，我说还不行吗？咱们这期这个图形在这儿。因为地撇地垂直于平面 A B C D， 所以地撇地垂直于 A C， 这个听懂了吗？啊，我们把它写下来。我老想，这人怎么那么奇怪？我要陪黄子去北京啊！保密啊，这可是惊喜。啊，保密，保密，保密。不过我一直纳闷儿，你到底喜欢他什么呀？鼻子、眼睛、嘴，哪儿都一般吧，可能凑一块儿还行。哎呀，别说这些，快快快，下一步。好好好，好，啊，这下一步是又因为 B D 垂直于 A C， 所以 A C 垂直于平面 B 撇 B B B 撇。这是我第一次见老蒋，这么认真的做一件事情。一个月涨六十分啊！这要不是作弊，那他就是天才了。其实我觉得我们都误会老蒋了，他只是心甘情愿做一个学渣，他要真想做到什么事，他一定能做好。
儿子，睡了吗？妈妈要进来了啊！儿子，喝牛奶。别太难过了啊！你的努力呀、啊，妈妈都看到了，咱对得起自己就行。嗯，你看啊，你就复习了这么一小段时间，就考出了这样的成绩，说明你非常有潜质啊。等以后到了英国，妈妈给你申请一所好大学，到时候咱再好好学学，将来肯定会很有出息的。谁说我要去英国？我这不跟你商量呢吗？我说你们怎么突然回来了？就等着我考不好，然后顺理成章拉我去英国呢，是吧？不是，真不是这个意思。你这说的是什么话嘛？爸爸妈妈真的是在为你的未来考虑。你说你要是考不上大学，以后可怎么办呀？那也是我自己的事，跟你们没关系。反正我说什么也不会去英国的，儿子，你先别生气，你听妈妈好好说，这事你不能这么固执。行了，您别说了，行吗？出去吧，求你了。我改天再跟你说。牛奶喝了。你们几个怎么跟我爸妈似的？不就是没考上重点大学吗？那不上好大学就没有未来啊！你上了好的大学，才有更多的选择
，那不就有更好的未来了？行，那我给你打个比方啊，假如咱们有十台电脑，可是却有二十个人想要用这电脑玩游戏，那肯定会有人抢不到这个电脑，对吗？那好的大学名额就这么多，咱们六个人里面就有五个，我这是在把好的资源让给更需要他们。但是你才认真学习了一段时间，就提高这么多，说明努力就会有收获的。你要不再复读一年，我认识一个特别好的复读班。哎呀，拉倒吧，你让我复读，还不如把我枪毙了呢。或者，你也可以去国外读大学。叔叔阿姨不是已经帮你安排好了？那是他们觉得好，我没兴趣。你去国外读完大学再回来呗，那时候你就是海归了。我想去还去不了。哦。就这么讨厌我，都想赶我走。那我们都上大学了，你一个人怎么办？你有什么计划也说说嘛。现在不还是暑假吗？我没想那些问题。或者我不上大学了，我呢，可以找个网吧去打工，或者参加个游戏比赛。你们有的去北京，有的去江州，有的去杭州，我可以去你们的城市挨个打个工，随时找你们玩去。明子，你怎么一直不说话呀？你劝劝他。他都想好了，有什么可劝的？随便他呗，反正这是他自己的人生，无论是选择浪费还是珍惜，那是他自己的自由。你们玩吧，我回家了。爸妈都回来了，干嘛还来咱们家蹭饭？看你说的，你这孩子，蒋一不听他的，去上桌啊，马上开饭啊！跟你说啊，就你王大阿姨的手艺，你又不是不了解啊。那吃惯了我的菜，那是不是就不习惯他的了？蒋一，你说。呃，确实，阿姨在你们家把嘴养刁了，回不去。<笑>所以啊，你要是馋了，你就下来啊。阿姨这儿就是你的食堂，随时给你准备好吃。行，谢谢阿姨。<笑>好。马上开饭啊！哎吃虾。嗯，等会儿等会儿，你不喜欢吃虾？你不是最喜欢吃虾吗？我以前爱吃，我现在口味变了，不喜欢了。嘿，还口味变，真会变哈、啊。嗯、蒋玉啊，嗯，还有闺女啊。你们几个小伙伴，明宇他们没商量商量，这放暑假了去哪玩啊？爸，阿姨，我们都商量好了，我们准备去九寨沟玩一下。这九寨沟好啊，风景美。<笑>叔叔，请你们去。爸，你们去。我不去。要真能考上传媒大学，暑假还有作业要做呢。嘿，什么暑假作业呀、啊？啊，这高考好不容易考完了，还不痛痛快快的出去玩玩？妈。这高中的时候是你们和老师逼我们学习，上大学不一样了，我们得自己学。再说了，人长大了，要学会为以后做打算，哪能天天玩，正事都不干。我这闺女长大了，懂事儿了。<笑>不过你们几个发小上大学以后就各奔东西了，走之前聚聚应该的。呃
。对，叔叔说的对，反正我也去北京，到时候我还能去。爸，发小归发小，每个人必须有自己的事情要做。这以后有的人混得好，有的人成天就是混，那就再也聚不了了。黄云泽，你也不用天天跟我说这些，我去北京也不光是为了你。我说这些话，也不光是为了给你听的。我心里就是这么想的。啥英子，听说你考得不错啊，恭喜你啊！没,没有就还行。哎，我跟他爸爸常年在国外工作，作为父母，我们挺不称职的，所以我才提前在英国找好了学校。他想学游戏设计，我们也答应了。可现在，现在他死活都不肯去国外了。我知道。比起我们，他对你们几个感情更深。我知道了，阿姨，我回去跟他们商量商量，看看怎么劝一下蒋毅。不不不不不，这件事情只能靠你。虽然你们六个关系都很好，但是我知道，在他心里，最在乎的人是你。一直以来。蒋姨都麻烦你们了，阿姨谢谢你啊，这次阿姨只能拜托你了。哎哎，阿姨您别这样。阿姨您放心吧，我知道该怎么做。我就是纳闷了，你说老蒋这么轴的人，当时谁劝都没用，怎么莫名其妙就跟着他爸妈出国了？周远，这么多年，你一直都不知道。不知道啊。他决定出国，是因为我。因为你，我是猜到了，但是你怎么说服他的呢？也是因为你。我，你看贡献的线泽这边是个什么？右边，是个犬，是不是？嗯，记住了啊，来，抄几遍。嗯、喂，英子。喂，周远。你在干嘛呢？哦，我在给刘阿姨跟儿子补课呢。我找你有事，半个小时后见。你又化妆了，不行吗？哦，嗯，没什么。那个，你今天叫我来干嘛呀？陪我溜溜弯吧。咱们这是要去哪儿啊？庄远，你是不是一直觉得蒋一是一个胸无大志的人啊
。匈奴大志倒也算不上，只要陪在你身边，也算是一种志向吧。可是有一天他告诉我，他也有梦想。那你梦想是什么？游戏设计师。我当时很开心。因为我觉得，我是第一个知道他梦想的人。杨子，我怎么觉得你今天奇奇怪怪的？你跟我说这些到底是什么意思吧？知道，所以他现在才会一直觉得我们中间隔着第三个人。等会儿，等会儿，等会儿。你的意思是说，现在他还在误会咱们俩？哎，也不至于了。啊！天哪！他回来以后吧，他装的跟没事人似的，我也一直没有机会解释。不行，你一定得去跟他。
，解释清楚。没错，必须说清楚。你得好好跟他解释一下。好好解释一下，打电话给他，我跟他说清楚。对，我来打电话，现在就约他出来。这怎么还能解释不明白呢？刚才不是还关机呢吗？又骗我！喂，老贾，有什么急事非得叫我来，不能回家说呀？哦，回家？回哪个家呀？我一会儿去他们家取个东西，没什么事，我走了。哎，有事有事有事。来来来来来，你先坐先坐啊。蒋毅，你不回我微信，也不回我电话，我实在没办法，只能通过中间商把你给骗出来了。中间商，我呀。行，那你们聊。不在这儿，你们查假了啊！你坐这儿，蒋一，我是来跟你道歉的。你消消气，你看你想再喝点什么，我帮你点。你是中间商对吧？那麻烦你告诉他，我什么都不想喝。他说他不渴，那你帮我问问他，他什么时候才能消消气？英子跟你说，他让你别那么小气，赶紧消气。没说他小气，他不小气啊。他说你不小气，我生他的气是因为他言而无信。那、啊、你告诉他，那天是突发情况，我真的不是故意的。打住。你们俩隔着一米不到，就不能自己聊啊？老蒋，今天莹子叫你出来呢，确实是有话想跟你说。蒋毅，我这次来，是真诚的向你道歉的。如果换做我的话，我肯定也非常的生气，但是我还是希望。你给我一次解释的机会。那天下班以后，我就看见丁烨站在门口了，他直接把我拽上车了，也没跟我说去哪儿。在车上的时候就赶紧给你发微信，因为我以为很快就能结束，结果没有想到，我们去了一个山里，那山里完全没有信号。我没信号不能自己走吗？腿长你自己身上，非得在那儿待一宿。我是想走。但是他说他想看日出，我没有办法拒绝。就非得在那一天看日出，不看就能死啊！他明白，你又得说这是他的隐私了，对吧？黄云子，你还记得吗？上次就在这儿，你怎么跟我说的？你说你们俩只是朋友，那好啊。你因为他放了我的鸽子，那什么意思？啊？我不是你的朋友啊。你们不一样。是我看出来了，他比我重要多了。不是蒋毅，你能不能不要误解我说的话呀？哎，你们俩别吵了，我在这挺尴尬的。莹子，以前你就这样，为了让老蒋出国。我成了背锅侠，当了第三者。谁把你当第三者了？没关系，我当第三者也没事儿。但今天出来呢，就希望你们两个能够开诚布公的谈一谈，把之前的误会都解开。这件事我一直知道。你知道？你知道，咱们从多大就认识了？你们俩演这一出
我看不出来。那，啊，你，你现在肯定特好奇吧？既然我什么都知道，我为什么这么多年，却一次也没出现过呢？那是因为我生你的气。我气你为什么以那种方式跟我告别？我也气你为什么不跟我商量，就替我做了决定。而且黄原子，你是不是从来都不相信，有些事儿是我们俩可以共同面对的？可能我之前做事的方式伤害到了你。我跟你说对不起，可是我不明白的是，既然你什么都知道，那为什么这十二年你,你一次都没有联系过我？因为你食言了。就像你当年说的，你会一直跟着我，走我的跟屁手。行行行，我跟着你，那我一直跟着你，行吗？行吧，跟屁手。不过这些都不重要了，也都过去了。我现在只是因为昨天的事儿还没消气，没办法跟你坐着一起喝咖啡。你们先聊。哎，罗强。你说我食言了，你难过，难道我就不难过吗？我很后悔的，你知不知道？自从你走了以后，这地球仪上的伦敦都被我给摸烂了。我都说了对不起了，你还想怎么样？明明是你什么都知道，结果你十二年都不联系我。你才是小气鬼，记仇怪，你给我大一巴掌！现在呢，给大家发了是目前已经确定的人设，大家看一下，然后我们可以进行讨论。放在第四页的是目前已经确定的主角人设，特种兵萨沙，擅长射击。在游戏中的表现也十分的强大，造型性感。不好意思啊，各位，我临时过来的，没有提前通知大家。我是代表丁野先生来跟进这个游戏的进度的。快请坐吧，我们正要开始。谢谢高总。你好啊，蒋老师。黄小姐怎么看的有点眼熟啊？高总，我是一个大众脸，所以您看着我可能比较眼熟。那么继续，萨莎能够在这个世界上最致命的地方存活下来，擅长射击，在游戏的表现中十分的强大，外形条件是性感、美丽。关于迷宫的人设，我还是想保留原来的意见。江毅，我知道你有你的坚持，但是项目要往前推进。我建议，已经否定的东西就不要反复拿过来再讨论了吧。大家还有什么意见吗？嗯，高总，我有一个小小的见解。你说。我刚刚听到关于这个女特种兵娜塔莎的人设是，莎莎。Sorry， 这个娜塔莎，娜莎，管她什么莎。总之，我跟丁丁先生一致认为，这个什么莎。跟我们的迷宫气质不符合，建议更换。我是丁野先生的代理人，关于迷宫这本小说呢，我有一些自己的想法。虽然做游戏我是一个门外汉，但是我也是一个资深的游戏玩家，所以今天我带来了一些东西
。这个漫画的人物叫做跳跳糖，她是一个可以穿越时空的少女，她利用自己的能力挽回了。不停地在不同的时空跳跃，在我看来，他们都是为了弥补时间带来的遗憾。迷宫的本质其实是一个平行宇宙，但我觉得，解开它内核的关系，还是时间。这个跳跳糖在不同的照片里面就是不同的人，他可以不再是一个女高中生，他可以是任何一个角色，可以给玩家带来新鲜感，还有刺激。当然。我今天带来这些漫画，他画的并不够专业，仅供参考。但是这些漫画从小到大一直陪伴着我。我相信你们的美术团队可以为他提供一个更美好的形象。这个是以你自己的形象为原型的吧？她可以是任何的一个女孩。我刚才已经说了，我是一个大众脸。我认为，一个对这个世界充满好奇的少女，的确可以是探索时间迷宫的最佳人选。蒋毅，你觉得呢？蒋毅，我觉得挺好，笔画细腻，人物精美，要不就用这个当原画。高总，您认为呢？如果你们可以用跳跳糖做人设的话。我相信丁野先生一定会很愿意配合宣传的。我很喜欢这个想法。从时间的角度上来讲，我们都在失去；但从成长的角度上来讲，我们最终跑赢了时间今天谢谢你啊！你终于理我了，不生我的气了。上次的事情说我不对，我不应该爽约，但我真的不是故意失联的。你手机没信号了，他手机也没信号了，你俩穿越回古代了。是是是，但我那天真的很着急，想联系你。那天是突发情况，我到了地方才发现没有信号。我为了找信号跟你联系，我都迷路了。我第二天回来，我就马上联系你。但我给你打电话的时候，你手机有关机了。你也知道着急啊！我找了你整整一个晚上，连最坏的可能性我……最坏的可能性，我不想说了，也不想做那种假设
，以后再也不会发生这样的情况。啊，行。看在你今天表现还不错的份上。就咱姐先不跟你计较。谢谢啊。还有，你送我的这些礼物，我很喜欢。不过你也是挺厉害，整整十二年你才能发现它。那是因为你太聪明，我太笨了嘛。不过我特别想问问你啊，你怎么把我画的这么丑啊？哪丑了、啊？这张是个啥呀？这不是幽灵公主吗？我要是真想丑化你，我就把你换成蚁氏主。我看过那动画片儿，你别以为我不知道蚁氏主是什么。蚁氏主是一头猪，我知道的。还有这张，这又是什么？不黄飞鸿吗？不是你自己天天自称自己是黄飞鸿的后代吗？那你为什么要把他们都叫成跳跳糖啊？那谁叫你小时候根本就闲不住，腿上跟绑了弹簧似的？我还本来还想叫你叫跳跳虎。跳跳虎多可爱啊！怎么发现的？那天回家以后，我把地球仪当成了你，把它暴揍了一顿，然后地球仪烂了，这些东西就出来了。不过你可真行啊！哪有人送礼物，把这些放在地球仪里的？如果地球仪没有坏的话，那我这一辈子不都看不到这些了吗？我反正以为咱们俩吵架的频率，你早就把那玩意儿大卸八块了。贾一，因为这个赌我赢了，恭喜你，终于可以获得我的正式授权了。所以，你和丁爷也正式成为朋友了。嗯，朋友，但也只是朋友。为什么？一哥，开会了。没关系，你先去忙吧。还没好呢，哎，没呢。嗯。哎，老赵，哎，你们科技部的实习岗还能再加一个人吗？实习岗啊、哦，郭经理，这实习岗什么时候让你操心了？你那游戏呢？现在怎么样？嗯，总算是能达成共识了。你们公司之前不是一直跟你杠着吗？怎么突然同意了？尹皇子。尹皇子，嗯，他今天跑到公司，噼里啪啦一顿输出，终于把我们僵持不下的问题给解决了。不过，不过那天你那态度，他还能主动去帮你啊？那是因为他收到了一个。非常用心的礼物，什么礼物？秘密。哎呀，难过呀！我这和事佬也当了，第三者也做了，你们两个和好了，居然不告诉我。你知道这叫什么吗？卸磨杀驴。怎么着？你是驴啊？不。我是被迫成为了你们游戏里的反派 ，NPC。是啊，感觉这游戏从小玩到大，每次感觉要通关的时候，就能出点差。你说的这个岔子，不会是丁野吧？我可没说啊。
公司来信息了，让我们进去报道。你是庄远吧？你好，别紧张，坐。我是郭凯，我在梅雨家见过你照片。好，我是梅雨的男朋友。不过这事儿得在公司保密，不能让别人知道。啊，能看一下吗？我之前看过你的简历，你的研究方向和我们农业科技部的研究方向是契合的。你要知道，增加一个岗位不容易，好好干。所以是因为您，他们才回头找我的。那你为什么帮我？举手之劳，主要还是因为你的学历和背景够好，不然我再使劲也没用。谢谢你啊，不客气，走了。哦，对了，如果你真的想谢谢我，我确实有个事儿，得求你帮个忙，而且这忙，只有你能帮我了。我，游戏公司已经通过了跳跳堂的人设，谢谢你的支持。哎，庄远，怎么了？啊，呃，也没什么别的事儿，想约你晚上一起吃个饭。今天晚上。嗯。您这边请。谢谢啊，不用谢。嗯。哇塞，中彩票了！请我在这儿吃饭。啊，这不是我订的，是是明玉男朋友订的。她男朋友请咱们干嘛？哎，你们怎么在啊？啊，郭凯没告诉你吗？郭凯，他就说今天得多谢庄远了。明宇，我知道黄英子、庄远，还有蒋毅，他们是你最好的朋友。我也是小地方来的，在老家呢，也有这样的发小。但是我来了江州，就和他们断了联系。庄远，你也可以先跟我们说一声啊。我也不知道怎么回事儿。是这样的，之前我做错事惹明宇不高兴了。以后，以后你们监督，我再也不会惹明宇生气了。好了，大家都到了，咱们坐下点菜吧。明宇，嗯，我知道你从来不喜欢地下恋情，你想要一场光明正大的恋爱，是我让你受委屈了。我还有一句话想对你说这是我最好的战友，最亲密的恋人。我想和你一起经营一家名为家庭的公司，做你一辈子的合伙人。你愿意吗？
要是不答应，我就一直跪着了。这人也太不讲武德了，说是帮你忙，其实是卖了个人情，然后把我们当成免费的气氛组。我也没想到，他帮我是为了让我们来当他求婚的观众。都说当众求婚是一种道德绑架，不光是被求婚者被绑架，也绑架了我们观众。那我还算是个合格的观众吧。没事儿，你跟我们俩也不用藏着掖着。你要是想喝，我们俩就陪你；想哭，我们俩肩膀陪你靠。都三十岁的人了，还哭什么呀？其实从毕业那天开始，我就已经想到会有这么一天。我就一直在心里告诉自己，其实做朋友挺好的。没有开始，就不会结束。如果有一天他真的结婚了，如果他幸福，你就该为他开心。但正当这一切发生的时候，无论之前的心里演练过多少遍，我就是开心不起来。你怎么知道明宇是真的幸福？他眼神里的东西骗不了人。也许他把自己都骗了呢。哎，我没喝多。你把家里的酒都拿出来，我要跟你喝到明天早上。拿拿拿，进，进。啊，黄小姐，我和明玉已经不可能了。你和黄英子不能再像我们这样。我们航天城六人组一对成的都没有，这不合理，这不合理。哎，行啊，我们俩的事儿你不懂，我怎么不懂啊？我告诉你，我现在。比谁都明白，你知道为什么吗？因为这儿心疼。老贾，你不会希望有一天你也看着你心爱的女人被别人求婚，戴上戒指吧？这个家有我一个心疼的就够了。你明天就去送他，但是明天天气预报是晴天啊。那不正好，可以遮太阳。下雨送伞是佳话。等雨送伞是傻瓜，你有时间等一场雨，你凭什么要求别人有时间等你去表白？啊？老蒋啊，老蒋，他已经等了你十二年。
你怎么来了？怎么，只允许你不打招呼来我公司啊？我那是因为工作才去的。你来找我是因为什么？那天着急开会，没来得及给你好好道谢。不用谢我，我也是因为太想当游戏的女主角，所以我才去的。不是光为了你。上车吧。去哪儿啊？那天不是约你没约着吗？补你一次。附上我的骑了。上次是我放了你的鸽子，是我不对。要说补偿，也得我补偿你。说吧，想去哪儿？行，让我想想。要不咱们去看电影吧，请我看电影。没问题啊，我请客。嗯，你放心吧，按你头尾买的，肯定带得下。特意给我买的。对了，反正以后也得常带，带着呗。别看了，包场了。挺霸道啊！真没想到你带我来看诺丁山，还挺复古啊。嘘，开场电影放完了，你居然没走，在这看字幕。不是你说的，得看完字幕才能离场吗？关键是你之前也没有一次陪我看完啊。所以我就说了，今天呢，我就是舍命陪着你。你说这世上真有诺丁山这样的故事吗？排除万难。从冬天到春天，再到下一个春天，两个人彼此都想着对方。爱情电影，浪漫谁看？也是。行，那走吧。你是不是落了什么东西啊？没有啊